అడ్జస్ట్లోకి వ్యాఖ్య చేశారు కోదండం గారు ఛాతి హాస్పిటల్ సమస్య గురించి వదిలేశారు మిగతా అంతా మాట్లాడారని దానికి కోదండం గారు సమాధానం కూడా చెప్పారు అనుక ఛాతి హాస్పిటల్ ఒక్కటే మాట్లాడటం కాదు ప్రజలందరి సమస్యలు కూడా మాట్లాడాలి మిగతా ప్రజలందరినీ కూడా మాట్లాడాలండి వాస్తవం కాకపోతే పది వామపక్ష కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఈ రోజున ఇక్కడ సమావేశం పెట్టింది ఛాతి హాస్పిటల్ తరలింపు స్టేట్ సెక్రటరియట్ తరలింపు అనే అంశాలు ఈ సెమినార్ వరకు అట్లాంటి ఎజెండా పెట్టినప్పటికీ హైదరాబాద్ ప్రజానీకం గురించి హైదరాబాద్లో సౌకర్యాల గురించి హైదరాబాద్ను విశ్వనగరంగా మహానగరంగా తీర్చిదిద్దడంలో ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రకటనల గురించి దానికి ప్రత్యామ్న ఆలోచనల గురించి కూడా వామపక్ష కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు పదింటి కూడా స్పష్టమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయి తప్పనిసరిగా ఈ ఆలోచనలతో కోదండ్ రామ్ గారితో కూడా పంచుకొని భవిష్యత్ హైదరాబాద్ దిశానిర్దేశం చేయడానికి కమ్యూనిస్టులు సిద్దంగా ఉంటారని చెప్పి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను మనందరికీ తెలుసు హైదరాబాద్ చర్చ ఇటీవల కాలంలో చాలా ఎక్కువగా జరిగింది ముఖ్యంగా స్టేట్ బైఫర్కేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాలు విడిపోతే హైదరాబాద్ ఎవరిది అనేది కూడా చర్చ చేశారు హైదరాబాద్ అనేది సహజంగా తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని అది మర్చిపోయి చర్చ చేశారు సరే ఆ చర్చ మంచి చెడ్డల గురించి నేను చెప్పను కానీ చర్చలో ఒక ముఖ్యాంశం ఏమిటంటే హైదరాబాద్ బాగా అభివృద్ధి చెందిపోయింది కాబట్టి హైదరాబాద్ ఎటు ఉంటే అటు ఆస్తి మొగ్గు కనబడుతుంది కాబట్టి హైదరాబాద్ మాకుండాలని మాకుండాలని లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ఉండాలని మాట్లాడారు హైదరాబాద్ నిజంగా అభివృద్ధి చెందిందా హైదరాబాద్ అంతా నిజంగా అద్భుత నగరమా చారిత్రక నగరం పురాతన నగరం వాస్తవం కానీ అద్భుత నగరం అనడానికి ఏమి లేదు ఇప్పుడు అద్భుత నగరం చేస్తారని విశ్వనగరం చేస్తారని చెప్పి కేసీఆర్ చెప్తున్నారు ఇప్పటికీ మారుమూల గల్లీల్లో ఏం జరుగుతోంది అక్కడ ప్రజల జీవితం ఎలా ఉంది స్లమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి నోటిఫైడ్ స్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాలుగు వేల ఏడు వందల దాకా హైదరాబాద్ సిటీలో ఏ ఒక్క ఇంట్లో కూడా ఆ కుటుంబం ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టు కనపడలేదు కొద్దిగా పోష్ లొకాలిటీ వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళు ప్రశాంతంగా లేరు హైదరాబాద్లో ఉన్న పది లక్షల ఇళ్ళు చూస్తే ఇంటింటికో చరిత్ర కనబడుతోంది ఈ రోజున సమస్యల నిలయంగా ఉంది హైదరాబాద్ కాబట్టి నా తరఫున ఇంకా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఆ ఎజెండా చర్చించలేదు కానీ సిపిఐఎం పార్టీ తరఫున అన్ని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకు ముఖ్యంగా కోదండ రామ్ గారికి ఈ వేదిక నుంచి నా విజ్ఞప్తి ఏమిటంటే మనం హైదరాబాద్ గురించిన అంచనాలు ప్రజా సమస్యల గురించిన చర్చలు సెమినార్లలో మాత్రమే కాకుండా ప్రజారంగంలోకి వెళ్లటానికి ఒక ప్రయత్నం ఉమ్మడిగా చేద్దాం దానికి ఇప్పుడు జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి త్వరలోనే ఈ ఎన్నికల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అక్కర్లేదు మార్క్సిస్ట్ పార్టీ అక్కర్లేదు ఏ జెండా అక్కర్లేదు ఏ గుర్తు అక్కర్లేదు పౌర వేదికల పేరుతోటి అపార్ట్మెంట్ కమిటీల పేరుతోటి మేధావుల పేరుతోటి విద్యావంతుల వేదిక పేరుతోటి కార్మికులు కర్షకులు మధ్యతరగతి జీవులు స్త్రీలు అందరం కలిసి ఒక విశాల ప్రాతిపదిక పైన అక్కడున్న రోడ్డు సమస్య పైన అక్కడ లేని లైట్ సమస్య పైన అక్కడ ఫ్లై ఓవర్ ఎక్కడ కావాలో పట్టణంలో టూ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఎలా నిర్మిస్తారో ఖాళీ జలాలకు పట్టాలు ఎట్లా ఇస్తారో ఫిఫ్టీ ఎయిట్ జీవో అంతరార్థం ఏమిటో ఫిఫ్టీ నైన్ ఏ రకంగా దోపిడీకి కారణమవుతోందో ఈ విషయాలన్నిటితో ప్రజలతో చర్చించి మేధావులతో చర్చించి ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక తయారు చేద్దాం ఈ కార్యాచరణ ప్రణాళిక ప్రాతిపదికగా ప్రభుత్వానికి సవాల్ విసురుదాం జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఆ రకంగా ముందుకు పోయేదానికి మనం అందరం కలిసికట్టుగా ఆలోచించడం మంచిది అనేది నా ప్రతిపాదన ఒక విషయం వస్తుంది హైదరాబాద్ ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అనుకుంటున్నాం ఇదంతా చేయడానికి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయడానికి అభ్యంతరం ఏమి లేదు తప్పనిసరిగా చేయాల్సిందే ఈ రాష్ట ప్రజలందరూ ప్రేమగా ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కాబట్టి ఆ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది ఆ ప్రభుత్వం ఈ సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని కోరుకోవడం తప్పలేదు తప్పనిసరిగా కోరుకోవాలి కోరుకుందాం అందరం కలిసి మేము రాణ యుద్ధం మేము చాలా ప్రయత్నం చేశాం వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పులో బూట్లో అని చెప్పులు అరిగేటట్టు తిరిగాడు సెక్రటరీ చుట్టూ మాకు పర్మిషన్ అయ్యి పది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు వస్తామని చెప్పి ఇంతవరకు కేసీఆర్ గారు ఒక్కసారి కూడా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేదు ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితి గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది అయినా సరే హైదరాబాద్ సిటీ సమస్యల గురించి మళ్లీ ఒకసారి రిప్రజెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ ఛాతీ హాస్పిటల్ గురించి మాట్లాడడానికి మేము వస్తామని చెప్పాం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల తరఫున ఇంతవరకు ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి పర్మిషన్ లేదు అపాయింట్మెంట్ లేదు ఇది గవర్నర్ గారు మాత్రం ఇచ్చాడు 
ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవ్వలేదు కానీ గవర్నర్ గారు మాత్రం ఇచ్చాడు గవర్నర్ గారికి మన గోడ్ ఏదో వెళ్ళబోసుకున్నాం మన గోడు అది వన్ వే ట్రాఫిక్ అక్కడ అక్కడ అటు నుంచి ఏమి ఉండదు ఇటు నుంచి చెప్పుకోవడమే ఈ రకమైన పరిస్థితి గవర్నర్ దగ్గర ఉంటుంది ఆయన చేతుల్లో ఏమి పరిష్కారాలు లేకపోవచ్చు అయినా సరే రాజ్యాంగాతి నేత కాబట్టి రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి వాస్తు అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి సెక్యులర్ రాజ్యాంగంలో ఉన్న మనకు వాస్తు ప్రకారం ఇళ్లు కోలగొడతామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు అంటున్నాడు కాబట్టి రాజ్యాంగం ఉల్లంఘించబడుతోంది రాజ్యాంగ ప్రతినిధిగా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి స్టేట్ లో మీరు జోక్యం చేసుకోండి అని విజ్ఞప్తి చేసే దానికోసం గవర్నర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం సరే ఆయన పిటిషన్ అయితే తీసుకున్నాడు ఏం చేస్తారో తెలియదు ఈ పరిస్థితుల్లో మళ్లీ ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి మన సమస్యలు తీసుకుని పోవడానికి హైదరాబాద్ సమస్యలన్నింటినీ ఎకరువు పెట్టడానికి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఆ ప్రయత్నం చేసి స్పందించకపోతే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్దాం ప్రజల్ని వచ్చే అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని రాబోయే నగరపాలక ఎన్నికల్లో హైదరాబాద్ ఎలా ఉండాలని కోరుకుంటామో అలా ఉండేదానికి వీలుగా ఉద్యమాలు చేపట్టి దానికి మనం పూనుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం కూడా మనం భవిష్యత్తులో ప్రయత్నం చేద్దాం తక్షణం ఈ సమస్య ఏదైతే మన ముందు ఉన్నదో ఛాతీ హాస్పిటల్ని తరలించడం సెక్రటరియట్ని తరలించడం ఈ రెండు కూడా ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి దీన్ని వ్యతిరేకించాలి ఆ నిర్ణయాన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు వామపక్ష పార్టీలు కోరుతున్నాయి మిగతా అనేక ప్రజా సంఘాలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా ఉద్యమాలు చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి విషయం ఆలోచించాలని చెప్పి సదస్సు మళ్లీ విజ్ఞప్తి చేయాల్సి ఉంది అనేక కోణాలు పెద్దలందరూ చెప్పారు నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రాజ్యాంగ రీత్యా ఈ నిర్ణయాలు విరుద్ధమైనవి ఎందువల్ల వాస్తు కారణంగా బిల్డింగులు కోలుకొట్టడం అనేది వాస్తు వ్యక్తిగత విషయం తప్ప ప్రభుత్వాలు పాటించాల్సిన నియమాలు కావు ఆ ప్రభుత్వాలు బాహట్టంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించాడు ప్రెస్ మీట్ లో ప్రకటించాడు మా మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత సెక్రటరియట్ కు భయంకరమైన వాస్తు దోషం ఉంది కాబట్టి ఈ ప్లేస్ లోంచి సెక్రటరియట్ తరలించాలి అని నిజానికి ఆయన నమ్ముతున్నాడో లేదో నాకే తెలియదు మరి ఆ వాస్తు ఆయన నమ్మిన తెలంగాణ సాధించామని చెప్పిన తెలంగాణ ఆ వాస్తు ప్రకారమే వచ్చింది ఆ సెక్రటరియట్ అక్కడే ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఆ వాస్తు అక్కడే ఉంది ఆ ముఖ్యం బిల్డింగ్ అక్కడే ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకు అడ్డం వచ్చిందని తెలియదు పైకి ఏం చెప్పినా నా అనుమానం మాత్రం వాస్తు కాదది ప్రజలకు వాస్తుల మీద నమ్మకాలు ఉంటాయి కాబట్టి ప్రజలు తిరగబడకుండా ఉండేదానికోసం వాస్తు అనే కారణం చెప్తున్నారు తప్ప ఇందాకే పెద్దలు కోదన్ రామ్ గారు చెప్పినట్టుగా రియల్ ఎస్టేట్ మీద ఆధారపడి ప్రభుత్వాలు కూడా నడపాలని ఆలోచన ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలకు కలుగుతోంది అక్కడ చంద్రబాబు కానీ ఇక్కడ కేసీఆర్ కానీ భారీ భారీ వాగ్దానాలు చేశారు మనందరికి తెలుసు ఉద్యమ సందర్భంలో మొదలు పెడితే ఎన్నికల క్యాంపెయిన్లోనూ ఆ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ ఎనిమిది నెలల కాలంలో కూడా చెప్పిన మాట చెప్పకుండా పెట్రోల్ ద్వారా చెప్పినట్టుగా రోజు కొత్త మాటలు కొత్త వాగ్దానాలు చేస్తున్నాడు ముఖ్యమంత్రి ఈ వాగ్దానాల అమలు ఎలా జరగాలి వేల వేల కోట్ల రూపాయలు అవసరం ఈ వేల కోట్ల రూపాయల్లో కొన్నైనా సాధించకపోతే కొన్నైనా ఖర్చు పెట్టకపోతే ప్రజలు తిరస్కరించే అవకాశం ఉంది ఈ డబ్బు వేటలో పడిపోయింది ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ డబ్బు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా వసూలు కావట్లేదు హైదరాబాద్ ఇన్కమ్ పడిపోయింది హైదరాబాద్ లో ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ అంటే అక్రమంగా ఆక్రమించినటువంటి భూముల్ని క్రమబద్దీకరించడం ద్వారా దాదాపు ఆరేడు వేల ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు అంచనా వేశారు ఆరేడు వేల కోట్లన్నా వస్తుందని లెక్కలు కట్టారు ఆరు పైసలు కూడా రాలేదు ఇంతవరకు కాబట్టి వాళ్ళకి దిక్కు దోచట్లేదు కాబట్టి కొన్ని వేల కోట్లైనా సాధించడం ఎలా అనే దానికోసం ఇప్పుడు ఈ ఆలోచనలన్నీ చేస్తున్నారు సెక్రటరీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి మార్చడం ఛాతీ హాస్పిటల్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి మార్చడం ఆ స్థలము ఈ స్థలము రెండు ప్రైమరీ ప్లేస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒక దాన్ని బజార్ లో తెగనమ్మడానికి సిద్దమవుతోంది ప్రభుత్వం ఇదే కాదు మన అందరికి దృష్టిలో ఉంది జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసులన్నింటిని కూడా కేంద్రీకృతం చేసే దానికోసం అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు ఒకే చోట ఉండాలి ప్రజలకు సౌకర్యం అనే పేరుతో చాలా చాలా ప్రైమ్ ప్లేసెస్ లో జిల్లాల్లో జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ లో గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి చాలా ఖరీదైన స్థలాలు బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకే ప్లేస్ లో గవర్నమెంట్ ఆఫీసును తీసుకురావడం ద్వారా మిగతా ప్లేస్లన్నీ కూడా వేలంపాటు పెట్టి అమ్ముకోవడానికి ఆ నిర్ణయం కూడా దాపరికం లేకుండా ప్రకటించారు ఆ స్థలాల వివరాలు సేకరించండి అని కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ సేకరించారు చీఫ్ సెక్రటరీకి పంపించారు చీఫ్ సెక్రటరీ నుంచి ఆర్డర్స్ వెళ్లిపోయినాయి వీటి విలువలు ఏమిటి వీటికి ఆక్షన్ పెడితే ఎంత వస్తుందని అంచనాలు వేయమన్నారు ఆక్షన్ ప్రక్రియ కూడా త
ఈ రకంగా తెగ నమ్మే ప్రక్రియ ఎక్కడికి దారితీస్తోంది మంచి ప్రభుత్వం అంటే సమర్థవంతమైన ప్రభుత్వం అంటే ఉన్న ఆస్తిని అమ్మి జల్సా చేయడం కాదు తాత తండ్రులు సంపాదించిన ఆస్తుల్ని తెగ నమ్మేసి భార్యకు పట్టుచీరో లేకపోతే కొడుకులకు కూతుళ్లకు నగలో నాణ్యాలు కానుకలు కొనుక్కొచ్చే తండ్రి వాడు గొప్ప తండ్రి సమర్థుడైన వాడు మా నాన్న నన్ను బాగా చూస్తున్నాడు అని సంతోషిస్తే అంతకంటే దరిద్ర కుటుంబం ఇంకొకటి లేదు ఇతను చేస్తున్న పని అది ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వ ఆస్తులను తెగ నమ్మేసిన తర్వాత భవిష్యత్తులో ప్రజావసరాల కోసం స్థలం కావాల్సి వస్తే ఎక్కడ వస్తుంది కాబట్టి ఇది చాలా కీలకమైన సమస్య ఈ రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తును చూడగలిగే వాళ్లకు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయంగా మనం గమనించక తప్పదు కాబట్టి ఆ విషయాలపైన కేంద్రీకరించి ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు వ్యతిరేకించాలని మనం కోరుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రీతిగా ఒక్క ఈ నిర్ణయాల్లోనే కాదు మొత్తం ప్రభుత్వ పరిపాలనలోనే ఒక రకమైనటువంటి నియంతృత్వ ధోరణి అహంకార పూర్తమైన ధోరణి కొనసాగుతోంది మన ప్రభుత్వంలో ఈ ఈ ప్రక్రియను ఈ ధోరణులు కూడా పునరాలోచించుకోకపోతే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది ఐదేళ్ల పాటు అధికారం ఉంది కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలు తగినంత మంది ఉన్నారు కాబట్టి తక్కువైన వాళ్ళు కొనుక్కునే శక్తి కూడా ఉంది కాబట్టి అమ్ముడు పోయి ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఈ లోకంలో చాలా మంది పుష్కలంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఐదేళ్లు అధికారంలో ఉండొచ్చు కానీ ఐదేళ్లు ఉండడం ఒక్కటే సమస్య కాదు ప్రజల ఆగ్రహానికి గురి కాక తప్పదు ఒక్క ఎనిమిది నెలల కాలంలోనే అహంకార పూర్తంగా వ్యవహరిస్తే మోడీ గారికి ఏ గతి పట్టిందో ఢిల్లీలో ఆప్ చేతిలో మనమందరం చూశాం ఎనిమిది నెలల కాలంలో ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఉపయోగించి ఉపాధి చూపించడానికో అభివృద్ధి చూపించడానికో మోడీ గారు చేసిన ప్రయత్నం అతి తక్కువ కార్పొరేట్లకు సేవ చేసేదానికి వాళ్ళకి సౌకర్యాలు కల్పించేదానికి లేక ఇతరత్ర మతతత్వ విషయాలను ముందుకు తీసుకొచ్చేదాని కోసం ఘర్వాపసి పేరుతో మత మార్పిడిని ప్రోత్సహించేదాని కోసం ఇలాంటి ప్రయత్నాలని మధ్యతరగతి కానీ యూత్ కానీ ఏ మధ్యతరగతి అయితే ఏ యూత్ అయితే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా మోడీ గారి పట్ల అభిమానాన్ని కురిపించారో ఆ వర్గాలే ఇవాళ వ్యతిరేకంగా పరిణమించినాయి ఆప్ విజయానికి దారులు వేసినాయి ఆ పరిస్థితి తెలంగాణలో కూడా రాకుండా ఉండాలంటే కేసీఆర్ గారి ఈ నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించడం అవసరము ఈ రకంగా చేయటం ద్వారా రాష్ట్రాభివృద్ధి సాధ్యం కాదు ఈ రకంగా చేయటం ద్వారా పెట్టుబడులు ఆకర్షించడం కూడా సాధ్యం కాదు పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలంటే అందమైన నగరం చేయగానే నున్నటి రోడ్లు వేయగానే పెట్టుబడులు వస్తాయనుకుంటే కళ్ళ ప్రపంచంలో ఎక్కడ జరగలేదు పెట్టుబడి యొక్క చోదక శక్తి ఏమిటి పెట్టుబడి నడిపించే శక్తి ఏమిటి లాభం ఆ లాభం ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్తాడు తప్ప అందమైన నగరం కోసమో లేక ఇంకొక దాని కోసమో ఎవడు చూడడు లాభం రావాలంటే ఆ పెట్టుబడి పెట్టి పెట్టిన పరిశ్రమకు మనుగడ ఉండాలి మార్కెట్ ఉండాలి ఆ పరిశ్రమ నడవాలి నడవాలంటే మినిమంగా ఉండాల్సింది కరెంటు ఆ కరెంటే తెలంగాణలో తక్కువైపోయిన తర్వాత సింగపూర్ పోయి రెడ్ కార్పెట్లు పడిచిన హైదరాబాద్ను అందంగా చేస్తానని ఎన్ని ప్రగల్భాలు పలికిన విశ్వనగరం చేస్తామని వింత వింత మాటలు చెప్పినా పెట్టుబడిదారులు ఇక్కడికి రావడం అనేది సాధ్యం కాని విషయం ఈ సత్యాన్ని గుర్తెరిగి ప్రభుత్వం మసులుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సదస్సు హెచ్చరిస్తోంది నిర్ణయాన్ని మార్చుకోకపోతే తప్పనిసరిగా భవిష్యత్తులో జిల్లా స్థాయిలోకి మండల స్థాయిలో కూడా ఈ ఉద్యమాన్ని తీసుకుపోయేదాని కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి తప్పకుండా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఆ రకంగా ఆలోచిస్తాయని చెప్పి తెలియజేస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు